안녕하십니까 현철TV의 현철입니다 오늘은 허리 웨이트를 만들어 보겠습니다 일단 버클을 분리합니다 이 버클은 애기 유모차에서 떼온 겁니다 버클이 튼튼하게 생겨가지고 버클을 인터넷에 구매하셔도 판매를 합니다 개당 뭐 2천원 3천원 버클을 하나 분리했죠 반대쪽도 똑같이 분리를 합니다 지금 제가 사용하고 있는 웨이트입니다. 허리에다 차고 웨이트가 불법이라서 현장에서 중차진 나오면 바로 벗고 나오기 위해서 저렇게 제작을 한 겁니다. 요 관은 CD 전성관이라고 28mm 사이즈입니다. 요건 제가 전기 일을 해서 회사에서 훔쳐 온 겁니다. 요거는 새 구슬입니다. 새 구슬은 무게가 가볍습니다. 납 구슬 있으신 분은 납 구슬을 사서 하는 게 좋아요. 새 구슬은 가벼워가지고. 이거는 말씀드리지만 굳이 필요 없는 겁니다 필요는 없는데 지금 헤로질에 스킨 헤로질에 허리 웨이트가 불법이라고 합니다 그래서 제작을 한번 해보고 사용을 해보니까 개인적으로는 좋더라고요 물속에서 걷기도 편하고 그래서 제작하는 방법을 공유를 하기 위해서 오늘 이 작업을 합니다. 이 낙구술을 사서 하시는 분들은 낙구술 2mm짜리 사서 하는게 좋습니다 굵으면 고급으로 파이프 안에 공간이 많이 생기니까 그만큼 무게가 적게 나겠죠 전화 오네 파이프 안에 공간을 줄여보려고 뚝뚝 쳐가지고 조금이라도 더 무게를 늘려봅니다 어? 이거 넣다가 작은 곳으로 필요가 없어가지고 다시 제작을 새옷으로 무기가 얼마 나와요? 새옷으로 가득 채우고 
채워가죠. 많이 들어가네. 한개 엄청나게 들어갑니다. 자, 일단은 이렇게 해놓고, 공간을 줄이기 위해서 또 툭툭툭 치죠. 조금이라도 더 무게를 늘려야 되니까. 이렇게 해서. 지금 잠시 자리를 떠나는 것은 글루건으로 구슬이 안 나오게끔 막으러 간 거예요. 원래 실리콘으로 해도 좋습니다. 근데 실리콘 양생하는 시간이 걸리니까 말리는 시간이 걸려서 일단 최대한 빠른 작업을 위해서 글루건으로 막고 작업은 엄청나게 간단합니다. 이 해경 단속을 피하기 위해서 직접 치, 제가 직접 만든 겁니다. 지금은 노웨이트로 하시는 분들도 많고 조가망에다 도를 넣고 들어가시는 분도 많고 그냥 노웨이트를 아예 그냥 대놓고 차고 다시는 분도 계시는데. 근데 제가 이걸 써보니까 제일 좋은 방법 같습니다. 자, 구멍을 막고 왔지요. 안 왔나? 어디 갔나? 맞죠? 대충 마음을 냅니다. 자, 세 곳으로 치우고. 자, 요거는 전기에서 쓰는 수축 튜브라고 합니다. 38mm고, 직경이 38mm고, 지금 보시면 버클 사이의 공간이 너무 작아가지고 수축 튜브를 그 안에 넣어야 되기 때문에 잘라내야 됩니다. 그 두께만큼 잘라내서 넣을 겁니다. 자 일단 잘라냈죠. 넣어보는데 안나갑니다. 더 잘라내야 되죠. 이런 방법으로 동일한 방법으로 맥웨이트도 제작이 가능합니다. 제가 실질적으로 맥웨이트도 만들었습니다. 끼웠죠. 끼워서 수트투브를 벌립니다. 벌려서 마이프 끝에 끼워줘. 수트투브를 조금 더 잘라서 고정을 시킬 수 있도록 반대편에서 다시 끼워줍니다. 
일단 넣기 전에 구워야 되겠죠. 게스 토치로 구우면 금방 줄어들어요. 수축이 됐습니다. 수축이 됐죠. 된 상태에서 다시 접어서 반대편 수축 두부를 밀어넣고 끝까지 견고하게 밀어넣고 다시 고치로 구워줍니다. 아웨에서 해가지고 바람이 불어가지고 도치가 많이 약한 그것만 꼽혔죠 자 저렇게 구우면 안 번집니다 고정이 단단해야 됩니다 절대 안 번집니다 저렇게 하고 반대편도 똑같이 뭐하노 곰이 때리고 있습니다 어떻게 될지 원 길이만큼을 하나 재단을 합니다. 원 길이만큼 잘라가지고 반대편처럼 똑같이 버클을 끼울 수 있게끔 폭을 짧게 작게 자릅니다. 잘라가지고 똑같이 버클을 끼워주세요. 저렇게 잘라낼 때는 그냥 대충 잘라내야 됩니다. 어차피 안으로 다 들어가는 부위니까 깔끔하게 안 보이, 깔끔하게 안 하셔도 안 보입니다. 어차피. 똑같이. 지금 집어넣으면 안 됩니다. 지금 멍청한 건지 하고 있죠. 지금 집어넣으면 안 됩니다. 저것도 아닙니다 그렇지 저래 넣으면 안됩니다 이게 CD 전선관이 무루가 햇빛에 약해요 금방 터집니다 금방 사가요 그래서 수축 튜브를 씌워줍니다 쉬우고 꼬아야겠죠 이것도 그냥 대충 구우면 됩니다 수축도 알아서 사 쪼그라들기 때문에 대충 구 
날이 따뜻하면 금방 주무르던데 날이 추워가지고 바람도 불고 시간이 생각보다 많이 걸리네 시원하니까 멋지죠 자 요렇게 하면 완성인데 그냥 귀여우면 허리에 차기 힘들겠죠 그래서 허리에 맞게끔 변형을 합니다 튜브는 다시 구우면 유연해집니다 유연하게 구워가지고 허리에 착용감 고정을 시킵니다. 
찾았습니다. 원터치로 바로 풀어내릴 수 있습니다. 색깔이 빨간색이라서 바다에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 바다에 물들하시고 나가실 때 경찰차가 있다 그러면 이렇게 원터치로 풀어내시면 됩니다. 그리고 바다에 두고 나가셨다가 경찰차가 떠나면 네 가지로 들어가십니다. 자, 다음 영상은 문어 갈고리 제작하는 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 문어 갈고리를 일단 보여드리겠습니다. 느립니다 보기보다 얼렁얼렁 안하고 자 왔죠 자 문어 골고래 상부입니다 상부 갈고리죠 상부 이건 하부입니다 하부 손잡이용 안전갈고리 안전고리 여기는 문어 갈고리 쪽이 날카롭기 때문에 보관하실 때 이렇게 보관하시면 용이합니다 나선 식으로 되어 있기 때문에 조립을 할 수도 있고요. 거리 쪽은 환봉이고 손잡이 쪽은 스템 파이프입니다. 영접한 거예요. 안전고리를 허리에 거시고 문어 잡으실 때 잡으시고 두손 쓰실 때 그냥 놓으시면 됩니다. 주의사항이 있습니다. 주의사항은 큰 문어나 굴 속에 박힌 문어를 잡을 때 고리를 걸어 놓은 상태에서 잡으시면 위험합니다. 걸리면 못 올라요. 고리를 풀고 비나를 풀고 잡으시는 게 안전합니다. 지금까지 현철 TV 시청해 주신 시청자 여러분 감사드리고 구독 좋아요 부탁드리겠습니다. 다음 시간에 갈고리 시간에 만나요. 안녕.